పుడంటే పడి చచ్చిపోయే వాళ్ళు కొందరు వంద రకాల వంటకాలు తిన్నా కూడా ఒక కొత్త ఫుడ్ చూడగానే ఆటోమేటిక్ గా మనం టెంప్ట్ అయిపోతాం వాళ్ళనే ఫుడీస్ అంటారు నాకు ఫుడీస్ కి వంట చేసి పెట్టడం అంటే చాలా ఇష్టం అంది ఇప్పుడు ఫుడీస్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఈ రోజు మనకు ఒక ఉత్తరం వచ్చింది అది బబ్లు గారు రాశారు ఆయనకి పిజ్జాలు అంటే చాలా ఇష్టం అంట వంద రకాల పిజ్జాలు తిన్నా కూడా ఒక కొత్త రకం పిజ్జా ఎలా చేయాలి అని నాకు ఉత్తరం రాశారు మరి ఆ లెటర్ చూసే ముందు మీ అందరికి వెల్కమ్ చెప్పాలి కదా వెల్కమ్ టు మీకోసం ఈరోజు మనకు రెండు ఉత్తరాలు వచ్చాయి ఫస్ట్ ఉత్తరం బబ్లు గారిది హాయ్ స్వప్న గారు హలో బబ్లు గారు నా పేరు బబ్లు బెంగళూరు నుండి రాస్తున్నా అయితే నేను పిజ్జాల పిచ్చోడిని ఆఫీస్ లో అందరూ నన్ను పిజ్జా బబ్లు అంటారు అరే బాగుందండి మీ పేరు పిజ్జా బబ్లు నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ పిజ్జాస్ తిన్నాను ట్రై చేశాను కానీ ఒక్క తవ్వా పిజ్జా మటికి మిగిలిపోయింది స్వప్న నా కోసం తవ్వా పిజ్జా ఎలా చేయాలో చూపించండి అంటున్నారు మన పిజ్జా బబ్లు గారు బబ్లు గారు తప్పకుండా మీకోసం నేను తవా పిజ్జా చేసి చూపిస్తానండి నేను ముందే చెప్పాను కదా నాకు ఫుడ్డీస్ కోసం వంట చేసి పెట్టడం అంటే చాలా ఇష్టం ఇలా మీరు లెటర్లు రాస్తూ ఉండండి మెయిల్స్ చేస్తూ ఉండండి మీకు కావాల్సినవన్నీ నేను చక్కగా వండి పెడతాను మరి తవా పిజ్జా చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం డో రెడీ చేసుకోవాలి అది పిజ్జా డో ఉంటుంది కదా దాన్ని రెడీ చేసుకుందాం దానికి మనకి మైదా పిండి కావాలి మైదా పిండి అలాగే బబ్లు గారు పిజ్జా డో చేసుకోవడానికి మైదా పిండి ఈస్ట్ చక్కెర ఉప్పు నూనె కావాలి అన్నీ నేను ఆల్రెడీ రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు కొంచెం నూనె కూడా తీసుకుందాం అలాగే ఒక బౌల్ కూడా తీసుకుందాం నేను ముందుగానే పిజ్జాకి డో కలిపి పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే దీనికి ఒక ముప్పై నిమిషాలు టైం పడుతుంది కాబట్టి ముందుగానే కలిపి పెట్టుకున్నాను దీన్ని ఎలా కలపాలో నేను మీకు చూపిస్తాను నన్ను ఫాలో అవ్వండి ఒక స్పూన్ తీసుకొని ఫస్ట్ మైదా పిండి వేసుకుందాం మైదా పిండితో మళ్ళీ మనకు పని ఉంది ఇప్పుడే వెనక్కి పెట్టుకోకుండా పక్కన పెట్టుకుందాం ఉప్పు చక్కెర కూడా కావాలి బబ్లు గారు పిండిలో మధ్యలో ఇలా గుంటలాగా చేసుకొని కొంచెం చక్కెర అలాగే త్రీ గ్రామ్స్ ఈస్ట్ తగినంత ఉప్పు అలాగే నూనె ఇప్పుడు తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని కలుపుకోవాలి ఇందులో మనం ఈస్ట్ వేస్తున్నాం కదా చక్కగా పిండి పొంగడానికి వేసుకుంటారు బబ్లు గారు మీకు తెలియంది ఏముంది మీరు చాలా సార్లు పిజ్జా చేశానని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు కొంచెం నూనె వేసుకుందాం ఒకసారి పిండిని తీసుకొని ఇలా చాపింగ్ బోర్డ్ పైన నీడ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత రౌండ్గా చేసుకొని ఏ బౌల్లో అయితే మీరు పిండి తడుపుకున్నారో ఆ బౌల్లో పెట్టేసి నాలాగా ఇలా క్లోజ్ చేసుకుంటే చాలా ముప్పై నుండి నలభై నిమిషాల్లో చక్కగా పిజ్జా డో రెడీ అవుతుంది సో దీన్ని ఇలా పక్కన పెట్టేద్దాం నేను మళ్ళీ పిజ్జా చేసుకొని తింటాను ఇప్పుడు మనం ఈ డోని యూజ్ చేసుకుందాం పిజ్జా సాస్ చేసుకుందాం చాలా సింపుల్గా దానికి క్యాప్సికమ్ అలాగే టమాటాలు నా దగ్గర రెండు రంగుల క్యాప్సికమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రెడ్ కలర్ అండ్ ఎల్లో కలర్ ఈ రెండింటిని మనం కట్ చేసుకుందాం అండ్ అలాగే ఒక రెండు టమాటాలు పండిన టమాటాలు అందులోనూ బెంగళూరు టమాటాలు అయితే బాగుంటాయి పిజ్జాకి ఎప్పుడు కూడా ముందుగానే టమాటాలని కట్ చేసి పెట్టుకున్నా టమాటాలని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి
टमाटर ने कच्चे से इसको नाम करा पैन पेट को नाम स्टोव ऑन चेसे पैन पेट को नी कुछ हम नून वेस्ट कॉल नून वेड़े ये लो पला गार्लिक नी मनम कुछ हम क्रश चेसे चॉप चेस को नाम कटे गार्लिक वेड़ नून वेस इटालीयन फुड अंटे गार्लिक इंका टमाटो सो गार्लिक वेगन तरह सरगन उपाय वेस बबलू गार उपाय वेस तरह उप उल्लपाय वेगे लपल मन की चिल्ली फ्लेक्स अलागे मिक् ड्रई हर्स रेवाली अभी तेजेक इवे रे पक्न पेक उपाय मरी ब्रउन आवा अवसर लेकिन इला चक्कर ट्रांसपर आते सरपता है टमाटाल वेक कोई टमाटाल सरपता है एनकं इंदो मन टमाटो प्यूरी वेबी टमाटो मुखल को सरपता है बबलू गार टमाटा वेगत इंदो मि ड्रई हर्ब पीजा सा मिक् ड्रई हर्ब मंजी पीजा फ्लेवर तेजी मन की अंड चिल्ली फ्लेक्स को पड़ता है काबटे मूत तीस वेक टमाटा वेगन तरह इंदो टमाटो प्यूरी वेस इंजो वाटर वेस वे सर कल इंदो मन चक्कर याडी इंदो वेगर चक्कर वेनीगर वेस्ते शार टेस्ट वो दाँ कंट्रोल को चक्कर वेस चक्कर वेस्ते आ कमदन वस्तु पीजा सा आलमोस्ट रेडी आई दी वेरे स्टवी की शिफ्ट मन दी स्टवी पटेको मन पीजा चुस्क तवा पे कदा लाऊगा उव्वा अच्छे बहुत अंक ने पैन पे चाल हेवी उ बबलू गार इन गमन चाहे पिज्जा पिंडे सारी प्रेस सैड्स को लूजेको मत पिं का इंदो मन की रे पिज्जा अवता है सारी पिं उतको दी मल्ल मन उलटा चेसको रोलिंग पिन्को चपाती कर्र के एपड़ना इला पिं अद्को तड़ पिं अंटक उ इंत सक सी इन तव मट की वेड़ उ इंदोलते मन पिज्जा चुनाव दाने को मंटल पक्न पेको इंकोक तवा बाग वेवाली एंक मन अवेन तवा पिज्जा चुनाव कदा तव्वनी बाग वेड़े दी तव्व पैन पटेसा और दाने पैन बोल वाल चक्कर हीट जनरेट सो इन दी बेड़क अलागे तव्व पैन इला वाल कस्ट्रा एम डस्ट उ अभी तब पैन रिवर्स वेक सैड को कुक तरह रेडो वाइप तिप्क इप्ड पैन अभी कोई बबुल वस्तना कदा इपू कलर वो लेदो मन चक्काली बबलू गार लाइट कलर स्टार्ट रिवर्स तरह मन चुना पिज्जा सा स्पून तो स्प्रेड करेक्ट वस्तु 
ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత మొజరిలా చీజ్ పిజ్జాలకు ఎప్పుడు ఇదే చీజ్ వాడతారు గ్రేటర్ తెచ్చుకుందాం మనం ఇప్పుడు చీజ్ ని సాస్ పైన వేసేద్దాం ముక్కలు ముక్కలుగా వేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు దీనిపై నుండి క్యాప్సికం రెడ్ కలర్ క్యాప్సికం అలాగే ఎల్లో కలర్ క్యాప్సికం మరి ఎక్కువ అవసరం లేదు బబ్లు గారు కొంచెం సరిపోతుంది పిజ్జాలో సాస్ ఉండి అలాగే చీజ్ ఉంటే సరిపోతుంది సో మరి ఏదైనా కూడా ఎక్కువగా వేస్తే బాగుండదు మితంగా వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది క్యాప్సికం వేసుకున్న తరువాత మళ్ళీ కొంచెం పైన నుండి చీజ్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మళ్ళీ కొంచెం పైన నుండి ఆయిల్ వేసుకుందాం ఈ తవ్వా చాలా అంటే చాలా హాట్గా ఉంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏం చేయాలి అంటే ఇలా టవ్వాని పై నుండి పెట్టేసాం అనుకోండి లోపల అవెన్ లాగా చక్కగా మొత్తం ఈవెన్గా ఆ వేడి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అప్పుడు పిజ్జా సూపర్గా వస్తుంది ఈ పిజ్జా అయ్యే లోపల నేను కిచెన్ అంతా క్లీన్ చేసేసుకుంటా ఒక మూడు నిమిషాలు అయింది బబ్లు గారు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి వా చూసారు కదా బబ్లు గారు తవా పిజ్జా ఇంత బాగుంది మీకు నోట్లో లాలా జ్వరం ఊరిపోతుందా నాకైతే ఎప్పుడెప్పుడు తినేలా అనిపిస్తుంది అంత బాగుంది కదా జాగ్రత్తగా కింద అంటుకోకుండా షాపింగ్ బోర్డ్ పైకి తీసుకొని పిజ్జా కట్టర్తో కట్ చేసుకుందాం అయితే ఇది కొంచెం వేడి సెటిల్ అయ్యే లోపల మనం సర్వ్ చేసుకోవడానికి ఇంకొక చిన్న షాపింగ్ బోర్డ్ తెచ్చుకుందాం అలాగే పిజ్జా తీయడానికి కావాలి కదా ఇప్పుడు పిజ్జాని కట్ చేద్దాం బబ్లు గారు మీరు అడిగినట్టుగా తవ్వా పిజ్జా వావ్ చీజీ అలాగే ఇంకొక పీస్ యాక్చువల్గా చాలామంది ఏం చేస్తారు అబ్బా పిజ్జా తింటే ఎక్కువ క్యాలరీస్ వచ్చేస్తాయి అందుకని కొంచెం తక్కువ చీజ్ వేసుకొని తిందాము లెస్ చీజ్ అని ఆర్డర్ చేస్తారు అలాంటప్పుడు పిజ్జా తినడం మానేయండి మన బబ్లు గారు లాగా అప్పుడప్పుడు పిజ్జా తినండి కానీ చీజ్ ఎక్కువ వేసుకొని పిజ్జాని బాగా ఎంజాయ్ చేయండి మరి బబ్లు గారు తవా పిజ్జా ఎలా చేశానో చూసారు కదా మరొకసారి తయారీ విధానం చూసేయండి తవా పిజ్జా తయారీ విధానం ముందుగా ఒక బౌల్లో మైదా పిండి చక్కెర ఈస్ట్ సరిపడా ఉప్పు నూనె సరిపడా నీళ్లు పోసుకొని సాఫ్ట్గా ఈస్ట్ డో కలుపుకొని ముప్పై నుండి నలభై నిమిషాలు పక్కన రెస్ట్ ఇవ్వాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేడి చేసుకుని కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు సరిపడా ఉప్పు కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న టమాటో ముక్కలు మిక్స్ డ్రై హర్బ్స్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ టమాటో ప్యూరీ సరిపడా నీళ్లు వెనిగర్ చక్కెర వేసి కలుపుకొని ఉడికించుకొని పిజ్జా సాస్ రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగానే కలిపి పెట్టుకున్న ఈస్ట్ డోని తీసుకొని రౌండ్ గా ఒత్తుకొని వేడిగా ఉన్న తవ్వ పైన వేసుకొని ఒకవైపు కాల్చుకొని మరోవైపు తిప్పుకొని పై నుండి పిజ్జా సాస్ చీజ్ కట్ చేసుకున్న ఎల్లో రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు చీజ్ పెట్టి పై నుండి వేడి తవ్వని పెట్టేసి ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు అలా ఉంచితే తవా పిజ్జా రెడీ అవుతుంది మరి ఇప్పుడు బబ్లు గారి కోసం మనం తవా పిజ్జా చేసేసాం కదా ఇవన్నీ ఒకసారి క్లీన్ చేసుకొని నెక్స్ట్ రెసిపీ ఎవరితో చూద్దాం మీకోసం స్వప్న గారికి నమస్తే నమస్తే అండి మమ్మీస్ కిచెన్ దగ్గర నుండి మీ ప్రోగ్రామ్ని ఫాలో అవుతున్నాను మా కోసం మంచి మంచి రెసిపీస్ చేసి చూపిస్తున్నారు నాకు కొత్త కొత్త వంటలు ఫాలో అవ్వడం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ మీరు చూపించే రెసిపీస్ ఫాలో అయ్యి మా వారికి చేసి పెట్టేదాన్ని చాలా బాగున్నాయని చెప్తారు 
అయితే మా వారికి చికెన్ అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు కానీ నేను మా ఆయనతో చికెన్ తినిపించాలని ఫిక్స్ అయ్యాను మా ఆయనకు పచ్చళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం ఏ పచ్చడైనా సరే ఫస్ట్ ముద్దలో కలుపుకొని తినడం ఆయన అలవాటు మీరు చికెన్ పచ్చడి చేసి చూపించారనుకోండి అన్ని పచ్చళ్ళతో కలిపి దాన్ని కూడా ఒకరోజు మా ఆయనకి తినిపిస్తాను అంటున్నారు కుమారి గారు కుమారి గారు ఐడియా బాగుందండి ఆయనకి పచ్చళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం కదా చెప్పకుండా చికెన్ పచ్చడి వేసి పెట్టండి చికెన్ పచ్చడి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆయనకి డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది మరి చికెన్ పచ్చడి స్టార్ట్ చేద్దామా మనకి ఇప్పుడు రెండు ప్యాన్లు కావాలి చాలా సింపుల్గా చికెన్ పచ్చడి చేసేద్దాం అయితే కుమారి గారు యాజ్ అ ఫ్రెండ్గా నేను మీకు ఒకటి చెప్దామనుకుంటున్నా నేను కూడా పెళ్ళైన కొత్తలో మా ఆయన రొయ్యలు అసలు తినేవాడు కాదనమాట కానీ నాకు రొయ్యలు అంటే చాలా ఇష్టం అయితే రొయ్యల వేపుడు చేసి ఒకరోజు ప్లీజ్ అండి ట్రై చేయండి అని చెప్తే ఆయన ట్రై చేశారు అప్పటి నుండి తినడం స్టార్ట్ చేశారు మీరు కూడా చికెన్ పచ్చడి అని చెప్పి మీ ఆయనకి పెట్టండి ఆయనకి ఇష్టం ఉంటేనే పాపం తిననివ్వండి ఇష్టం లేకపోతే బలవంతం మటికి చేయకండి డెఫినెట్గా ఆయనకి నచ్చుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను అయితే చికెన్ పచ్చడికి మనం ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో బోన్ లేని చికెన్ తీసుకొని ఇందులో కాస్తంత ఉప్పు కాస్తంత పసుపు చికెన్ని బాగా కలుపుకోవాలి ఇందులో నూనె ఏం వేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ప్లేన్ చికెన్ని ఉప్పు పసుపు కలుపుకొని మూత పెట్టేస్తే అందులోనే చక్కగా నీళ్ళు ఊరుతాయి ఆ నీళ్ళతోనే చికెన్ ఉడికిపోతుంది మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో అయితే జనరల్గా మనం కూరలో వేసుకునే నూనె కన్నా పచ్చళ్ళలో కొంచెం నూనె ఎక్కువ వేసుకుంటాం కదా కుమారి గారు ఇక్కడ కూడా నేను కొంచెం నూనె ఎక్కువగానే వేశాను ఈ నూనె వేడయ్యే లోపల వెల్లుల్లిని మనం క్రష్ చేసుకుందాం వెల్లుల్లితో పాటు మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి కుమారి గారు ఇవి సరిపోతాయి కొంచెమే చేస్తున్నాం కదా మనం పచ్చడి నిమ్మకాయలు కూడా కట్ చేసేసుకుందాం నూనె వేడైంది ఇందులో ఆవాలు అలాగే మెంతులు ఆవాలు కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతాయి మనం ఆవ పిండి కూడా ఇందులో వేస్తున్నాం మెంతులు ఎక్కువగా వేయకూడదు కొంచెం చాలు అలాగే కరివేపాకు వేసుకోవాలి కరివేపాకు కొంచెం ఎక్కువ వేస్తేనే బాగుంటుంది కరివేపాకు వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక్కసారి చికెన్ మూత తీయండి ఇందులో ఉన్న నీళ్ళన్నీ బయటకు వచ్చేసాయి కదా ఈ చికెన్ని నీళ్లు రాకుండా ఓన్లీ ఈ ముక్కలు మనం ఈ తాలింపులో వేసుకోవాలి ఒక నాలుగు ఎండుమిప్పకాయలు కూడా వేసేద్దాం ఆ నూనె వేడికి అవి వేగిపోతాయి అలాగే ఈ మిగిలిన చికెన్ ముక్కలు కూడా వేసేద్దాం ఈ నీళ్లు రాకుండా వేసుకోవాలి ఈ నీళ్ళన్నీ ఇందులోనే ఉండిపోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఈ చికెన్ అంతా బ్రౌన్ గా అవ్వాలి కొంచెం టైం పడుతుంది దాన్ని చక్కగా కుక్ అవనిద్దాం ఇప్పుడు క్రష్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి వేయాలి ముందే వేసేస్తే వెల్లుల్లి మాడిపోతుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ క్రష్ చేసుకున్నాం కదా మనం ఆవకాయ పెట్టుకునేటప్పుడేమో వెల్లుల్లిని అలాగే పచ్చిగా వేయకుండా వేసేస్తాం కానీ చికెన్ పచ్చడికి కొంచెం వేయించుకుంటేనే బాగుంటుంది అన్నీ కరెక్ట్గా వేగిపోయాయి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దీన్ని ఇక్కడ నుండి తీసి
दींट मनमीक पा कि चिकेन दाखिल फुल टेबल स्पून आवपिं अला फुल टेबल स्पून कम इंकोक सगम अंड इन उपाली कम एंत वेमो उम्मीद तक वेस इंत मन सगम स्पून वेसकनाम कदा इप्ड इंकोक सगम स्पून वेस करेक्ट सैटी इधर निलव पचड़ी काबटी निम्बरसम एक्व पड़ती अलागे इंत गरम मसाला वे चिकेन कदा गरम मसाला पड़ा चिकेन पचड़ी पटना तरह और रे मूड रोज तरह तिंते बहुत वैंने तन चिकेन मुखल चक्कर वेवाली पचिपचि उठे मट की असल बहुत अंत पाड़ी कुमारी गार बर्तंटे मिगता प्रासेस अंत को अटू इटू आईना नैक्स्ट टाइम चे वो बट चिके मट की फस्ट टाइम चाहना एपूर बेचुवाली इप्ड दी मैं जाड़ी में पटेकदाकसम चिकेन पचड़ी ना मरी नील रोजल दी एंजा चेयर कदा सो इक जाड़ी जाड़ी एक्व कुमारी गार सर ले इपड़े वेड़ वेड़ अन्नको तीन इप्ड तिनादान क्या रे रोज आगे तिंते बहुत वेट कुमारी गारूर अड़गन का चिट चिकेन पचड़ चेसी चूप्चा कदमी मल्लोसारी एवना डे चिका चूसे चिकेन पिकल तयारी विधान चूदा मुझे और पैनको अंदर बोनले चिकेन मुक्ल सरपड़ा उप पस वे मूत पे उड़की इपड़ो पैन पे अंदर नून वेड़को आवा मेंत करीवेपाक मिपकाय मुझे उड़कीपेक चिकेन मुक्ल अल्लम वे पेस्ट वेसी कल उड़की आ तरवा क्रश्चेक वेसको तरवा स्टवाली इपड़ चिकेन मिश्रम आव पिं कम सरपड़ा उप निमरसम गरम मसाला वेसी कल चिकेन पिकल रेडी चिकेन पिकल मूड रोज तरवा तिंते चाल बहुत कुमारी गारसम चेसा चिकेन पचड़ी अंड बबलू गार चूसर कदा चप्पन का तवा पिज्जा चसा इधर मंच रेसीपी अगर अड़गे चाल थैंक्स चूसे वाल इला रेसीपीस एवना चेयर आ रेसीपी तो अबंध एक्सपीरियं षेर चयी आ कदल पंपची षो लू वेदा इदी कुमारी गार बबलू गार इधर अड़गे रेसीपी ने चूप्चा इंका मेरू चेल्लावना रेसीपी कावाली अंत ना मेल चेदा उत्तर वाँगी मेल्स कोसम उत्तर कोसम वेटू उ